I'm here because I Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji wangu mali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba hubweri wa hafya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Mtazamaji kama vile unaona hapo kwa screen Rais William Samoe Ruto hameonywa tena na kiongozi wa magaidi kutoka upande wa Haiti akiambiwa haachane na mambo ya Haiti kwa sababu hiyo ni shida ya Haiti wenyewe watadili na mambo yao na sio kutuma maafisa wa polisi wa Kenya kwenda kusaidia kwa matatizo ambayo hawajui yalianza namna gani. Kama vile unaona hapo kwa screen, Jimmy Cherizi, a powerful Haitian gang leader who was terror in the past two weeks on Wednesday, March 13, warned other countries against interfering in the country's affairs amid the chaos. Unaona mtazamaji wangu huyu kiongozi ambaye anajulikana kama Jimmy amewaonya mataifa ya kigeni ikiwemo Kenya kwa sababu Kenya ni moja kati ya mataifa ambayo yanajitokeza kutuma maafisa wa polisi upande wa Haiti. So anawaambia kwamba waache kuingilia mambo ya Haiti ambayo hawajui yalianza vipi na ambao hawajui wanataka nini. Unaona mtazamaji wangu speaking to the Spanish language network W Radio Cheriza sijui kama anaitamoka vizuri mtazamaji wangu Cherizi popularly known as Bobby Gui, explained that the solution for peace in Haiti will be brought by its citizens and not interventions from foreign powers. Unaona mtazamaji? Jimmy anasema kwamba matatizo yao yatasuluhishwa na wao wenyewe. Wananchi wa Haiti ndio watatusuluhisha matatizo yao na sio kuwaleta watu wengine kutoka nje ama sio wa mataifa ya kigeni kuja kuingililia mambo ambayo hawajui yalianza vipi. Na wajui anaendelea aje na wajui wanataka nini. Unaona mtazamaji? Additionally the gang leader questioned the motive of the international support not in that each country seeks to defend its interests on such matters unaona mtazamaji so yeye uh, huyu kiongozi wa mangaidi huko upande wa Haiti anasema kwamba ha hizi inji zingine zote kuna kila kitu ambacho wanakitafuta pale ukiona kama mtu kama William Ruto ametuma maafisa wa polisi elfu moja upande wa Haiti kuna kile kitu ambacho anakitafuta kuna kile kitu ambacho wanajua kitatoka pale akituma maafisa wa polisi anajua kuna kitu anakitafuta. So ndio maana unaona huyu kiongozi anawaonya akiwaambia kwamba nyinyi amjue shida ambayo tunapitia, nyinyi amjue tunafanya nini upande wa Haiti. Kwa hivyo muachiane na sisi watu wa Haiti tumalize matatizo yetu wenyewe kwa wenyewe. Unaona mtazamaji? Hiyo hivi ndio aliweza kusema mtazamaji wangu. The solution uh, to the problems of Haiti is in Haitians. No other country should define each country defends its interests. What we need is to change our living conditions. Unaona mtazamaji hivyo ndiyo anasema kwamba wao wenyewe ndio wanajua tatizo zao na wao ndio wanajua vile wanataka kufanya. Kwa hivyo watu wengine waasije kuzijifanya kwamba wanataka kusaidia lakini kuna kile kitu ambacho wanakitafuta kwa sababu wao kama ni kusaidia solution yao inatoka kwa wao wenyewe sio kwa mtu mwingine sio kwa nchi nyingine. Unaona mtazamaji Kenya is set to lead the peacemaking mission to Haiti by sending 1000 security officers to the Caribbean nation. The deployment has however been put on hold temporarily following Prime Minister Ariel Henry's resignation. Unaona mtazamaji, Kenya ilikuwa tayari kabisa kabisa kutuma maafisa wa polisi elfu moja. Uh, isipokuwa tu uh, ni vile uh, Prime Minister kutoka upande wa Haiti aliweza ku ambaye anajulikana kama um, Ariel Henry ambaye alirisign juzi baada ya alipotoka Kenya mtazamaji huyo prime minister akienda nyumbani halizuiwa na hao magaidi akaweza akashindwa kufika nyumbani yani akazuiwa airport akashindwa kuingia Haiti so baada ya hapo ndiyo naona kwamba alifanya maamuzi ya kuamua ku na kuacha kufanya hiyo kazi kama prime minister lakini bado uh, sasa hivi hawana prime ministers ndio maana unaona Kenya na alikuwa amesign deal na William Samoe Ruto akitoka Kenya lakini hakufika injini Haiti kabla hajarisign alirisign akiwa bado hajafika Haiti so Kenya ikasimamisha kwanza kupeleka maafisa wa polisi huko mpaka till further notice wakati watapata prime minister mwingine ama wakati mambo yatatulia kidogo upande wa Haiti Naam mtazamaji recently the United States uh, give Haitians gang 24 hours to produce a representative to sit on on the traditional council that will appoint the inter prime minister. 
Teresa further dismissed Ariel Henry's move to resign as Prime Minister, noting that the fight for freedom is still on. Unaona mtazamaji? So, huyo Teresa ambaye ni leader amesema kwamba bado yeye hajarecognize kama huyo Henry ameweza ku Kwa hivyo akisema kwamba a freedom a fight for freedom is still on. Unaona mtazamaji wangu vile mambo yanaendelea kuchemka upande wa Haiti. Hmm. Unaweza ukashangaa William Samoe Ruto ni kwa nini anangangania maafisa wetu wa polisi wapelekwe upande wa Haiti. Nataka tuangalie hii historia kwa undani tena tazidi zaidi mtazamaji wangu lakini kidogo tu kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi na kuomba utazamei. Maji nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao walimchangia Joshua. Joshua tayari ameweza kuingia form 1 kama vile unaona hapo na tayari ameweza kujiunga na form 1 baada ya kukaa nje kwa miaka mbili na hii yote ni kwa hisani ya Jetan Daily Politics. Kile ambacho nawaomba sasa hivi mtazamaji wangu ukiangalia hii nyumba ya kina Joshua sio nyumba nzuri hata kidogo na nilimwahidi Joshua kwamba team Jetan Daily Politics tutamsaidia kuweza kuwajengea nyumba yeye pamoja na mama yake, nyumba ambayo hata kama ni ya mbili lakini iwe imetengenezwa na Team Jitande ili politics kwa sababu hii nyumba yao ambao wanaishi ukiangalia ni nyumba ambayo haistahili ama haifai kuishi binadamu hata kidogo. Nikushukuru kwa sababu tayari kufikia sasa nimepata watu wawili mmoja kutoka Marekani ambaye ni mtazamaji wetu amesema kwamba hatatoa simiti mfuko kumi tayari huyo ameshatoa mfuko kumi ya simiti na kuna mwingine ambaye alisema kwamba yeye eh, atanunulia kina Joshua mlango mmoja. So mtazamaji wangu tayari a uh, mimi kile ambacho naomba uh, chochote ambacho una, unaona kwamba unaweza ukapata tuweze kuwasaidia kina Joshua kuweza kujenga nyumba itakuwa vizuri tena zaidi lakini pia nilikuwa naomba tu tufanye challenge ya shilingi 100 100 uh, a kwamba tukiwa watu 1500 tukitoa kila mtu 100 100 niko na uhakika kwamba tutapata zaidi ya laki moja ambayo itasaidia kuweza kukamilisha hii nyumba ya kina Joshua mimi uh, naamini kwamba team Jitan Daily Politics mtatusaidia kuweza kuwajengea kina Joshua hii nyumba a chochote ambacho unaweza ukatuma sio lazima tufanye challenge ya moja, mia moja lakini hata ukiwa na ishirini, kumi tulifanya tu last time wakati tulikuwa tunataka kumrudisha Joshua shuleni ukiwa na ishirini, kumi, mia, elfu, elfu moja, elfu tano a chochote kile ambacho unaweza ukafata a, niko na uhakika kwamba tutazaidiana kuweza kuwajengea kina Joshua nyumba hata kama ni arumu mbili na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa sababu ukiangalia hiyo nyumba ambayo wanaishi mtazamaji wangu sio nyumba ambayo binadamu anaweza kaishi inakaa vibaya tu lakini ni kwa sababu hawana uwezo ndio maana wameamua tu kuishi kwa hiyo nyumba Nikio, nimepata tayari uh, um, simiti na mlango mmoja so mtu yote ambaye anaweza kutusaidia kununua chochote kile dirisha iwe ni zile box za kujenga kitu ambacho unaweza ukapata mtazamaji wangu mimi nitashukuru tena zaidi na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi kwa kuweza kusimama na familia ya Joshua na naamini kwamba team Jitan Daily Politics tutafanikisha hizi na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kuweza kufanya hiyo challenge ya moja lakini pia kuna wengine wanafanya zaidi ya moja jamani Mwenyezi Mungu hazidi kubariki tena zaidi tuko homo almost kumalizia hiyo project kwa sababu nilikwambia kwamba tumeleta mabati pamoja na uh, mbao kwa hivyo sasa hivi kile ambacho kinabakia uh, leo jioni hama kesho tunaenda kuwekelea mabati juu na tubakishe tu kupiga plaster pamoja na vitu zingi ndogo ndogo kama uh, milango dirisha na vitu za ndani kwa hivyo ile kazi kubwa tumefanikisha team Jitan Daily Politics kwa hivyo kwa chochote ambacho unaweza ukapata tu unaweza ukaendelea kuchangia ili tuhakikishe kwamba tumemalizia hiyo nyumba kama team Jitan Daily Politics kwa mtu ambaye akona uwezo mkubwa unaweza ukachangia tu kutununulia mlango dirisha atakuwa na milango tatu na mlango moja ni kama elfu nane na mia tano eh. kwa hivyo unaweza ukachangia kununulia mlango kutunulia dirisha kutunulia kitanda meza shuka Chochote tu ambacho unaweza ukapata na Mwenyezi Mungu atazidi kubariki tena zaidi. Mimi nilikwambia kwa mtazamaji wangu uh, ni vizuri kitu ambacho unafaa kuwa unafanya sasa hivi ni kumsaidia mtu ambaye hajiwezi. Mtu ambaye unaona kwamba huko na uwezo kumliko na unaweza ukamsaidia kwa jamii moja ama nyingine, hiyo ndiyo inaitwa kubina Adam. Kumshika mkono mtu ambaye unaona kwamba hajiwezi, unamuinua uh, alafu unamuonesha njia ya kupita. Mm. Kama ukipata mtu analala kwa nyumba ambayo haistahili sio lazima uh, ufanye kama mimi kuna watu ambao wako na uwezo mkubwa unaweza ukaenda ukaamua kumjengea hiyo nyumba mwenyewe bila hata kuomba support kwa mtu yeyote hivyo ndiyo inaitwa 
ubinadamu na utaasili kubarikiwa tena zaidi na kuongezewa tena zaidi na Mwenyezi Mungu kwa sababu ukisaidia mwenzako ni kama umesaidia ama umeonesha utu ha? umeonesha utu sana mtazamaji wangu na hata Biblia inasema kwamba mkono ambao unatoa unabarikiwa kuliko mkono ambao unapokea anyway mimi na nawashukuru wote ambao wamejitokeza mtu ambaye amechangia kwa chochote kile hii 20000 1500 chochote ambacho umeweza kujitokeza kuchangia Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi lakini pia na kukuongezea tena zaidi kwa wewe ambaye bado hujafanikiwa kuweza kutuma mchango wako namba iko pale uh, unaweza ukachangia mchango wako hata naweza kukusomea namba ni 07 40 27 85 16 0740278516. Unaweza ukachangia kwa chochote kile ambacho unaweza ukapata kama una uwezo mkubwa unaweza ukachangia tu kwa hiyo challenge ya moja na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi. Mimi a, nataka tuendelee na mambo ya politics lakini nataka niwashukuru wote ambao wamejitokeza kwa sababu hii niliwambia kwamba hii kazi ni kubwa sana na ni ngumu tena zaidi kwa watu wawili au tatu ama mmoja. Lakini tukiwa group tukiwa kama team jitandeli politics inaweza kuwa kazi rahisi tena zaidi kwa sababu leo ni kwa kina Joshua kesho ni kwa kwako kesho kutwa ni kwangu hiyo uh, siku nyingine ni kwa mtu mwingine ifo ifo uh, na ndio ifo tu kizaidiana uh, tuna kuwa tunafanyana mambo mazuri tena zaidi Mwenyezi Mungu atazidi kukutubariki na kukutuongezea tena zaidi kwa kuweza kuwajali binadamu wenzetu so mtazamaji nataka turudi upande wa Haiti kiongozi wa Haiti amewaonya mataifa ambayo yanataka kuleta maafisa wao upande wa Haiti. Hiyo hmm. inji mtazamaji wangu kuna matatizo mengi. Hata nakumbuka kwamba juzi nilikufanyia video maafisa wetu wa polisi wa Kenya walikuwa wamesema kwamba sisi atuendi upande wa Haiti. Walikuwa wamekataa katakata wanasema kwamba hapana. Kama ni Haiti sisi atuendi Haiti kwa sababu walikuwa wameanza kuona dalili ya kwamba kuna matatizo ambayo yanaweza yakatokea huko. Walikuwa wamesema kwamba Hmm. wao wanahofia maisha yao kwa sababu huko mtazamaji wangu unaweza imagine inji kama Marekani iko hapo karibu lakini imeshindwa kusaidia inji ambayo iko Kenya huku ndio inakuja Kenya ndio inatoka mbali tena kilomita nyingi tena zaidi waende kusaidia Haiti wakati Marekani na ni super power eh? Marekani ni inji ambayo maafisa wao polisi huwezi ukakombea na Kenya tukiongea tu kweli hmm. wako juu tena zaidi kwa hivyo wameshindwa wao kuenda kusaidia pale alafu sisi ndio tunaenda kusaidia ndio maana uliona mtazamaji wangu Yuji ni wamalwa na viongozi wengine mbalimbali wa UDA wa Kenya azimio la umoja wakisema kwamba kama Ruto anataka kutuma maafisa wa polisi yeye kwanza haende pale kwa sababu kama prime minister wao amekuja Kenya na ameshindwa kurudi kwao nyumbani amezuliwa hajafika nyumbani mpaka leo alafu wewe unataka kutuma watu wetu maafisa wetu wa polisi wakadili na matatizo ambayo yako kule Halafu cha kuchangaza mtazamaji wangu wakati William Ruto anatuma maafisa wa polisi upande wa Haiti au wakadili na mambo ya Haiti hapa Baringo hapa Kenya Rift Valley sehemu mbalimbali West Pokot wapi laikipi ya wapi in security iko juu tena zaidi walimu wanashindwa wataenda shule fipi watu wanaoliwa kila wakati Halafu badala ya kwanza ku na hii ni security ambayo iko hapa nchini Kenya William Ruto ana na in security ambayo iko Haiti. Mtu si anafanya kazi kwake kwanza alafu ndio aende akafanya kwa jirani. Ama unaanza kufanya kwa jirani ndio urudi kwako. Alafu kipata kwako mambo yameharibika zaidi.